നമസ്കാരം കേരള കഫിയുടെ മറ്റൊരു പുത് പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ആ ചാനൽസിലെല്ലാം തന്നെ നിരവധി കുക്കറി ഷോകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡെസേർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കുക്കറി ഷോ ഇല്ല അത് ഈ കേരള കഫേയിലും മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര വലിയ കഫേയിൽ നിങ്ങൾ പോയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ കിച്ചണിൽ ഇത്ര അധികം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡെസേർട്സ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ ഗസ്റ്റ് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ഹോട്ടൽസിലെ ഷെഫ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലും പാഷനായിട്ട് എടുത്ത് പിന്നീട് അതൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് മാറ്റിയ കുറേ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനോഹരമായ അടുക്കളയിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസ് എല്ലാം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടുക്കളയിലെത്തി രണ്ട് ഡെസേർട്സ് ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോണത് പാലാരി വിട്ടത് നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന രാജലക്ഷ്മി നായരാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് രാജലക്ഷ്മി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വലിയ കൊച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം എപ്പോഴും രാജലക്ഷ്മി രാജലക്ഷ്മി എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രാജി നാക്കിക്കോട്ടെ വിരോധമില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് പറയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ഹോം ബേക്കർ ആണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ആണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്തതാണ് പുറമെ മെൽബണിൽ ഷെരട്ടിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു എത്ര നാള് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഏത് സെക്ഷനിലായിരുന്നു ഫുഡ് ആൻഡ് ബെവറേജിൽ ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബിസിനസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലാണ് അത് വിട്ടു ഇപ്പൊ നാട്ടില് അച്ഛന്റെ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പരിചയപ്പെടാം രാജിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്ക് രാജി നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ രണ്ട് ഡെസേർട്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരമൽ ബനാന ബിസ്കറ്റ് പുഡിങ് ആണ് സൺഡേ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബിസ്കറ്റ് പുഡിങ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ബിസ്കറ്റ് പുഡിങ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിബിക് കുക്കി ബിസ്കറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് അല്ലേ അതെ ബനാന കാരമൽ ബിസ്കറ്റ് സൺഡേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂണിബിക്കിന്റെ പിസ്ത ബദാം കുക്കീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ബട്ടർ ഹാഫ് കപ്പ് പോറിംഗ് ക്രീം ഹാഫ് കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കുറച്ച് വാൾനട്ട്സോ എനി അതർ നട്ട്സ് വൺ ലിറ്റർ വെനില ഐസ്ക്രീം നാല് ബനാനാസ് ചോപ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കാതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ബട്ടറും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ക്രീമും ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ പാനിലോട്ടിടാം ആക്ച്വലി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഷെരട്ടനിൽ കയറിയത് പഠിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അപ്പം സിക്സ് മന്ത്സ് ആക്ച്വലി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് കയറിയതാണ് പിന്നെ അതൊരു പെർമനന്റ് ജോബ് ആയിട്ട് എടുത്തു അത് പിന്നെ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ സിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാം ബിക്കോസ് ഇത് കരിയാതെയും അടി പിടിക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തൊന്ന് കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് വോം ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇത് ശരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാ നല്ല തിക്ക് ആവണോ ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാ ഇത് നോർമലി കുറച്ച് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അത് അങ്ങ് തിക്ക് ആയിക്കോളും ഓക്കെ യാ ഇത് കുറുകുന്നുണ്ട് സി ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഇത് കുറുകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് കുറുകണതായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണോ ഹൈ അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ
പിന്നെ ഇത് കൂൾ ആവുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്ക് ആയിക്കോളും ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡ് വഴി അതിന്റെ ബാക്കി എന്താ സ്റ്റെപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊരു ബോളിലാക്കിയിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം നമ്മുടെ ആ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച മിക്സ്ചർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് തണുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുറുകി കുറച്ചിപ്പ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇതുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂണിബിക്കിന്റെ പിസ്ത ബദാം കുക്കീസ് ആണ് അത് ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബിസ്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിബിക്കിന്റെ പിസ്ത ബദാം കുക്കീസ് ായിട്ട് സൺഡെ ഒന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്ത് ലെയർ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി റെസിപ്പി വട്ട് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പാർട്ടി വീട്ടിൽ നടത്തുമ്പോൾ അധികം സമയം ഡെസേർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഐസ്ക്രീം സെർവ് ചെയ്യണതാണ് ഒരു സൺഡേ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആകെ കൂടെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാരമൽ സോസ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഇതെല്ലാം അസംബ്ലിങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്കറ്റ് ലെയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇതിപ്പോ വനിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബനാന ഇത് ചെറിയ പഴമാണോ നേന്ത്രപ്പഴം വേണോ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് പഴം നേന്ത്രപ്പഴം അല്ല അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടെ കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ആൽമണ്ട്സും കാശ്യൂസും എനി നട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഗുഡ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ാക്കുന്ന വിധം ആദ്യം ഒരു സോസ് പാനില് ബട്ടറും ക്രീമും ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ബോളിംഗ് ലെവൽ ആവുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഡിഷിലേക്ക് അതൊന്ന് പകർത്താം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു അല്പസമയം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് തിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷ് ഇടണം എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിബിക്കിന്റെ പിസ്ത ബദം കുക്കീസ് ആണ് അതിന് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമൽ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ് എഗെയിൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബനാന എഗെയിൻ കാരമൽ ക്രീം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് റെഡിയായി സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡെസേർട്ട് രാജി ഒന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ആ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരള കഫേയിലേക്ക് രാജി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു രാജി എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നമ്മുടെ സൺഡേ ഇനി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എന്താ രാജി ചെയ്യണത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്കോ ചെറി സ്ലൈസ് ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ബട്ടർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഗ്ലേസ്ഡ് ചെറീസ് വൺ ക്യാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓട്സും ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ 
ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓട്സും ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അതും കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ എടുത്ത് ആദ്യം അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഓട്സ് മിക്സ് ട്രേയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒട്ടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് വേഗമായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനും ഇത് എളുപ്പമാണ് അത് ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രെയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ബേസിക്കലി വേറൊരു ടിപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് ഈ സ്പൂൺ എടുത്ത് വൺസ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ടംബ്ലറോ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു എസ് വെൽ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഈവൻനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത്നെസ്സും കിട്ടും ഈവനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ രാജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കത് നമ്മളത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് എത്ര സമയം നമ്മൾ തണുപ്പിക്കും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് രസിക്ക കോക്കനട്ടും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചെറീസും ആണ് അത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം ചെറീസ് ഇടാം ആദ്യം ചെറിയ സിട്ടു ഇനി ഇത് റെഡിമേഡ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ രാജി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഇൻ കേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡിയാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇത് അഗൈൻ ഈവൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അല്ലേ ഒന്ന് കൂളായല്ലേ സെറ്റ് ആയല്ലേ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു മിക്സ്റ്റ് ലെയറും കൂടെ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ബിസ്ക്കറ്റ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ടംബ്ലർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈവൺ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുക്കാം യൂണിറ്റി കുക്കീസ് കേരള കഫീല ഇനി ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ടൈം ആണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ ഡെസേർട്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള കഫേ നമ്മള് ബ്രേക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡെസേർട്ടൂവിന്റെ ഒരു ബേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അത് സെറ്റായി അപ്പൊ അത് രാജി അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ രാജി ഇതിൽ ചെയ്യാം ഫൈനൽ ലെയർ ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് പോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണല്ലേ അതെ ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ബട്ടർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത നന്നായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അത് ലൂസ് നന്നായി കിട്ടുന്നത്
മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് രാജി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓട്സിൻ്റെ ലെയർ പിന്നെ ചോക്ക് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് ചെറിയുടെ ലെയർ ആൻഡ് ടോപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇനി സൈഡ്സ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തിട്ട് അത് സെർവിംഗ് മാറ്റാം മാറ്റി ചോക്കോ ചെറി സ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഓട്സും ചോക്ലേറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ബട്ടറും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ഈവനായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒന്ന് അത് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു അല്പ സമയം വയ്ക്കാം ആ സമയത്തിന് നമുക്ക് വേറൊരു ബോളിൽ ചെറീസും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബേസിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഈവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ ആയിട്ട് എഗെയിൻ ഈവനായിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഒരല്പസമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചെറി സ്ലൈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആണ് കേരള കഫീല ഇന്നത്തെ രണ്ട് ഡെസേർട്സും ഇതാ ഇനി ടേസ്റ്റിംഗ് ടൈമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇനി സൺഡേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടമായി രാജിയുടെ ഈ ഒരു സൺഡേ നമ്മൾ കണ്ടത് എത്ര റിച്ച് ആയിരുന്നു ആ ക്യാരമൽ ടേസ്റ്റും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെനില ഐസ്ക്രീം ആണ് പിന്നെ ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ യുണിബിക് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ടേസ്റ്റ് നട്ട്സ് ആൽമണ്ട്സ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള വെയിലാണ് രാജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് രാജി വളരെയധികം നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെസേർട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കോക്കനട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റും നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഗ്രേറ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ ബോൾസ് അത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുണ്ട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലെയറും നമുക്ക് ഇത് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ലെയർ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാം എന്താ രാജ്യ ഞാൻ എനിക്ക് കൊറേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ രാജിക്ക് എന്താ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തേ അപ്പൊ രാജി വീണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയൻ കൊറേ ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് കേരള കഫീല ഇതേപോലെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നില്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം യുണൈബിക് കുക്കീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതായത് ഡെസേർട്ട്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും അഡ്രസ്സും ചേർത്ത് വെച്ച് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കാനായിട്ട് വരുന്ന റെസിപ്പിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ സെലക്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കേരള കഫേ അറ്റ് ഏഷ്യാനറ്റ് വേൾഡ് ഡോട്ട് ടി വി അപ്പോ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താന്ന് അറിയോ ആ ഭക്ഷണം അങ്ങ് കഴിക്കുക അതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ രണ്ട് നല്ല ഡെസേർട്ട്സ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളത് കഴിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കേരള കഫിയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കാണാം അതുവരേക്കും